Hi friends, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Dom Bosco College, Kutim. Today we are going to discuss about the different models of dividend policy and how a dividend policy will affect the value of a firm. Based on different models, we are going to evaluate how a dividend policy will affect the value of a firm. At first, let us see how a dividend policy and valuation of firm is related. It is commonly stated that the value of a firm is maximized when the shareholders wealth is maximized. A common concept is that a firm value increases in a shareholders wealth increases in a firm value increases in a common concept. But this concept is not agreed to They have different views about this concept. Based on this concept, uh, different groups have their own ideas and according to one group, dividend policy is merely a part of financing decision and it does not affect the shareholders wealth and the value of the firm. One group of analysts are saying that dividend policy is a financing decision to increase the value of the company and decrease the value of the value of the company and one group of analysts are saying that but the another group believes that dividend policy materially affects shareholders wealth and value of the firm. Next, the third group is saying that dividend policy does affect the value of the firm as the dividend policy changes dividend policy maarna anusarichu value of the firm lum change undagum ennaanu mattoru group vishwasikkunnathu so the views of different school of thoughts are discussed under the following heads the irrelevant concept of dividend policy and the relevant concept of dividend policy according to the theory of irrelevance dividend decision has no effect on the wealth of the shareholders or price of the shares theory of irrelevance nu parayunnathu uh, dividend decision price of the shares alengil value of the firm ayittu yadru vida bendavum illa ennaanu dividend decision ennaanu dividend decision is a part of financing decision because the earning available may be retained in the business for reinvestment dividend decision nu parney yenna namukku profit undagunnathu etra retain cheyanam etra distribute cheyanam ennullana namukku business ne profitable aayittulla opportunities undengil nammal adine retain cheyum allengil ottu profitable alla thru stage aanengil nammal adine distribute team adu mathramana or dividend decision allade or dividend decision company de value of firm aayittu yadru vidha relevance um illa ennaanu theory of irrelevance il parayunnathu according to theory of relevance dividend decision considerably affects the wealth of the shareholders or price of the shares dividend communicates information to the investors about the profitability of the firm and hence dividend decision has relevance തിയറി ഓഫ് റിലവൻസിൽ പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കാരണം ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കമ്പനിക്ക് എത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് തിയറി ഓഫ് റിലവൻസിൽ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇൻഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഹാസ് റിലവൻസ് those firms which pay higher dividend will have higher value as compared to those firms which have lower dividend payout ratio adayathu koodal dividend kodukkunna company ke koodal value lower payout ratio ulla companies ne korav value undagum ennaanu theory of relevance il parayunnathu based on these two theories the theory of irrelevance and theory of relevance different financial analysis have formed their own models of dividend policies now let's discuss the different models of dividend policy at first walter's model professor james e walter has developed a model of dividend policy he strongly argue that dividend decision are relevant and affects the value of firm ab walters model uh, james e walter form cheyidekunnathu the theory of relevance in the basis la ana adayade dividend decision ne value of the firm aayittu relevant aanu ennalla theory de basis la ana walters model form cheyidekunnathu his model is based on the relationship between internal rate of return and cost of capital അപ്പോൾ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടർ ഈ ഒരു മോഡൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ക്ലാസിഫൈസ് ഫേംസ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ എ ഗ്രോത്ത് ഫേം വിച്ച് ഹാസ് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഒരു ഫേമിൻ്റെ റിട്ടേൺ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രോത്ത് ഫേമെന്നും സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ നോർമൽ ഫേം 
ഇന്റർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേണും കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഫോം എന്നും ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഡിക്ലൈനിങ് ഫോം ഇന്റർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ കോസ്റ്റിനെ കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫോം എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു based on the relationship between internal rate of return and cost of capital and the classification of firms into three different groups uh, james e walter has formulated a formula to find the market price of shares and the formula is p equal to d divided by ke plus r into e minus d divided by ke and the whole divided by ke where p equal to market price per share d equal to dividend per share e equal to earnings per share small letter r equal to internal rate of return and ke equal to cost of capital ipo walters model la parayunnathu internal rate of return de cost of capital de base le namukku firm ne moonu aayi divide cheyam adinu shesham ee firms ne market price kandupidikkanadu equation walter form cheyittund ee equation de base le market price per share um kandupidikkam ennattu idu nammal compare cheyumbol namukku manasilavum a oru firm inde dividend policy um market price um thammil endengilum relation undo illayo Walter's model for dividend decision can be best explained with the help of the following example. The following information is available in respect of a firm. Cost of capital equal to 10 percentage. Earnings per share equal to rupees 50. Assumed rate of return on investment equal to 12 percentage, 8 percentage and 10 percentage. For a firm in the cost of capital, earnings per share, അസ്യൂംഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇനി മൂന്ന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് വരും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ബി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മൂന്ന് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോസിലും എത്ര മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരും എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഫോമിൻ്റെതും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫോമിൻ്റെതും ആൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഫോർ നോർമൽ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബേസിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എ വെൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഫോമിൻ്റെയും ഡിക്ലൈനിങ് ഫോമിൻ്റെയും നോർമൽ ഫോമിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോയിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫോമിന് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നും ഡിക്ലൈനിങ് ഫോമിന് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നും നോർമൽ ഫോമിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർസ് കിട്ടുക ബി വെൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫോമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഒരു നോർമൽ ഫോം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാട് ആവണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവാട് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ തേർഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റിനെയും കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയായിരിക്കും അത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എ ഗ്രോത്ത് ഫേം ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിൽ ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം
in 100% retention rate the firm has highest market price per share appo kaiyna or example ninnu namukku clear aayittu manasilaya karyam or growth firm adhayathu return na kaattile koodal cost na kaattile koodal return ulla or growth firm ine endayirikkum best dividend policy 0% percentage kittuna profit mottham avaru divide cheyade retain cheynadayirikkum avarku best ennaanu ee walters model kondu nammal prove cheyidu kaaranam athrathile cheyidappolana company ki etom koodiya market price aaya 600 rupees per share enna value namukku kittiyathu 0% payout ratio vechappolana baaki ella payout ratios ne kaattilum etom koodiya market price namukku available aayathu appo nammal etom important aayittu sradhikkendathu ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അതായത് സീറോ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയിലേക്ക് കമ്പനി വന്നപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ എന്ത് കൂടി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടി അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഗ്രോത്ത് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം which do not have profitable investment opportunities the shareholders would stand to gain if the firm distributes its earnings optimum payout ratio is 100 percentage that is a declining firm that is the കോസ്റ്റ് നെ കാട്ടി കുറവാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റിട്ടേൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് പോളിസി ആയിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മൊത്തവും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള പോളിസി ആയിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോർമൽ ഫോം ദ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി വിൽ നോട്ട് എഫക്ട് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിട്ടേൺ ഫ്രം ദ ഫോം ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദ അതായത് ഒരു നോർമൽ ഫേം അതായത് റിട്ടേണും കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ എന്ത് ബാധിക്കില്ല ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എന്ത് തന്നെ ആയാലും കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം റിട്ടേണും കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണ് അവർ അത് മാത്രമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺ അവർ കിട്ടുമുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി അവരുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രം ദ അബൌട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എവറി ഫേം എക്സെപ്റ്റ് നോർമൽ ഫേം ഹാവ് ഒപ്റ്റിമൽ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ മോളത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഗ്രോത്ത് ഫേമിന് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഒപ്റ്റിമൽ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഫോർ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ അതായത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിൻ്റെ കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ദ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ദസ് എഫക്ട്സ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫേം ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം അതായത് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫേമിൻ്റെയും ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിൻ്റെയും ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഒപ്റ്റിമലിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂവിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസിയും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കൂടിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൽ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നതാണ് ജെയിംസ് ഇ വാൾട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൾട്ടേഴ്സ് മോഡൽ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് Next model for dividend policy is Gordon's model. Professor Miron Gordon has developed a model for dividend decision. He argues that dividend policy of a firm is relevant and the dividend decision affects the market value of shares. Apo Professor Miron Gordon as James E Walter said he also believes in the theory of relevance. ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ്
മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ കുറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഗോൾഡൻ മോഡൽ പറയുന്നത് അതായത് വോൾട്ടോസ് മോഡലിൽ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫോം ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മോർ ദാൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ The second implication is when the rate of return on investment is equal to cost of capital, the market price of shares is unaffected by the dividend policy. That is why the James Walter model is saying that the arguments are the same as Gordon's model. Secondly, the argument is that the dividend policy is unaffected by the dividend policy. The dividend policy is unaffected by the dividend policy. It is not a firm. It is a normal firm. That is the rate of return on investment is equal to cost of capital. Return on cost of capital is equal to a company. The dividend policy is market value of firm is unaffected by the dividend policy. The Gordon's model is not a firm. The third one, when the rate of return on investment is lower than the cost of capital, the market price of shares increases as the payout ratio increases. That is, a declining firm in the way James Walter Parnia model is repeated here. A company's rate of return on investment is lower than cost of capital. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെ കാട്ടി കുറവാണ് റിട്ടേൺ എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ട് മോഡൽസിലും വോൾട്ടേഴ്സ് മോഡലും ഗോർഡൻസ് മോഡലും അദ്ദേഹം സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടു പേരും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഡിവിഡൻ പോളിസി ഒപ്റ്റിമം ഡിവിഡൻ പോളിസി എന്നൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഫേമിനെയും ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഡിവിഡൻ പോളിസി ഈസ് റിലവെൻറ്റ് ഫോർ ദ ചേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ and the third model mm model which is different from the last two models walters model and gordon model professor modi gliani and miller supported the theory of irrelevance theory of irrelevant support is that professor modi gliani and miller formulate the dividend policy and mm model in the parayin the dividend policy they argue that dividend decision has no effect on the market value of share and the market value of firm this theory clearly states that the market price of shares and market value of the firm are determined by earning capacity or investment policy of the firm adhaayad ee oru model mm model le rendu professors um state cheyan shramikkunnathu ee oru dividend policy um market value um thammil yaadhiru vidha bendhavum illa ennalladhu oru company ide market value increase cheyanengil endine mathram determine cheyadha mathram madhi earning capacity um investment policy of the firm ee rendu factors ne base cheyidayirikkum company ide value increase cheyunnathu ennana mm model le state cheyunnathu adhaayad oru dividend policy ഒരു വിധ റിലവൻസും ഇല്ല മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് എം എം മോഡലില് മോഡി ഗ്ലിയാനി ആൻഡ് മില്ല സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ്സ് ഡിവിഡൻ പോളിസി മേ ഹാവ് നോ എഫക്ട് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫേം വാട്ട് എവർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ഓഫ്സെറ്റ് ബൈ ദ ഡിക്ലൈൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർസ് it is because of external financing that is a perfect market capital market condition ulla oru condition la orikkalum dividend policy market price ne affect cheyilla edengil vidathile dividend policy market price ne affect cheyidu adengil dividend price dividend policy change cheyidathu kondu market value ne increase cheyanengil adu mattoru reethiyile namukku oru nashtamayi therum kaaranam നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് പിന്നീട് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് പോവുകയും അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബേർഡൻ ആയി മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവിഡൻ പോളിസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ എന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ ബെനഫിറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫിനാൻസിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് ആയി പോകും എന്നാണ് ഈ ഒരു എം എം മോഡലിൽ മോഡി ഗ്ലിയാനി ആൻഡ് മില്ല് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് so as per mm model the change in dividend policy is irrelevant because it will not change the market value of shares and wealth of the shareholders 
So, in today's section, we have discussed about the different models of dividend policies based on the two concepts, the irrelevance concept of dividend policy and the relevance concept of dividend policy. Under irrelevance concept, we have discussed the MM model and on the base of irrelevance concept, we have discussed two models, the Walters model and Jordan's model. Hope you have understood the section. For further clarifications and doubts, uh, you can contact me or either comment below. So, thank you for listening. Subscribe to our channel for more online classes. Bosco Campus Vision.